नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी आय क्यूमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण पर्यावरणाचे जवळजवळ पन्नास प्लस क्वेश्चन घेऊन आलो आहोत हे पन्नास प्लस जे क्वेश्चन असणार आहे तुम्हाला बघा येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच एकले क्वेश्चन दिसणार आहे आणि आपण याची एक सिरीज बनवणार आहोत जवळजवळ पाच असे आपण पन्नास प्लस क्वेश्चन घेऊन येऊ जेणेकरून तुम्हाला एन्व्हायरमेंटचं जवळजवळ पूर्ण टॉपिक येथे कवर होणार आहे क्लास टू क्लास थ्री जे एक्झाम आहेत त्यासाठी तर परिपूर्ण आहे पण क्लास वनसाठी जे बघा जास्त प्रमाणात जे सेंटेन्स विचारलं जातं ते यातूनच पडलेलं तुम्हाला दिसणार आहे चला तर उशीर न करता आपण आपल्या लेक्चरला सुरू करूया बघा पहिला क्वेश्चन पारिस्थितिकी म्हणजे इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम कुणी वापरला हा वापरला शब्द अर्नेस्ट हेकेने वापरला दुसरा क्वेश्चन पहा भारतीय पारिस्थितिकी पारिस्थितिकीचे जनक कोणाला म्हणतात प्रोफेसर आर मिश्राला म्हणतात बघा पारिस्थितिकी या हा शब्द कोणी वापरला प्रथम अर्नेस्ट हेकेलने आणि भारतीय परिस्थितीचे जनक कोणाला म्हणतात फादर ऑफ द इकोलॉजी इंडियन इकोलॉजी तर याला प्रोफेसर आर मिश्रा याला म्हणतात कारण यांनी भारतात त्याच्याबद्दल सर्व अशी पुस्तकसुद्धा लिहिली आहेत नंतर तिसरा क्वेश्चन पहा जैवविविधता बायोडायव्हर्सिटीचा शब्दाचा उपयोग प्रथम कोणी जगामध्ये केला हा केला इओ विल्सन यांनी केला आहे चौथा क्वेश्चन पहा भारतात जैवविविधतेचे द्वार कोणाला म्हटले जाते किंवा कशाला म्हटले जाते तर जे भारतातील जे पूर्वोत्तर राज्य आहे बघा यांना काय म्हटलं जातं भारतातील पूर्वेत्तर किंवा जैवविविधतेचे द्वार म्हटले जाते पुन्हा एकदा एका क्वेश्चन चौथा भारतात जैवविविधतेचे द्वार कोणाला म्हटले जाते ते पूर्वेत्तर राज्यांना म्हटले जाते सेवन सिस्टर म्हणतो आपण त्यांना त्यांना म्हटले जाते पाचवा क्वेश्चन पहा भारत सरकारने एक एप्रिल एकोणीसशे त्र्याहत्तरला कोणत्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कार्यक्रम सुरू केला होता हा प्रोजेक्ट टायगर म्हणून सुरू केला होता बघा एक एप्रिल एकोणीसशे त्र्याहत्तरला क्वेश्चन विचारतात की प्रोजेक्ट टाय टायगर हा उपक्रम जो प्रोग्रॅम आहे हा कधीच भारत सरकारने सुरू केला होता तर एक एप्रिल एकोणीसशे त्र्याहत्तर साल जरी जेणे ठेवला तर मला सफिशियंट आहे पण तारखासुद्धा सध्या विचारतो आहे परिषदमध्ये त्यानंतर दुसरा सहावा क्वेश्चन पहा बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया बीस म्हणतो आपण जे स्थापना वर्ष काय आहे किंवा कोणते होते तर हे होते एकोणीसशे ऐंशी जेणे ठेवा बीस दोन आहेत हे बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया सांगित आहे बी एस आहे बीस नाही बी एस आहे सॉरी आणि बीस वेगळं आहे तर मग आपण ते पुढं बघणार आहोत नंतर सातवा क्वेश्चन पहा बायो रिमिडे रिमिडेटेशन म्हणजे काय बायो रिमिडेशन म्हणजे काय तर पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासाठी जे सूक्ष्मजीवी या जीवांचा वापर केला जातो जेणेकरून प्रदूषण कमी करण्यासाठी बघा काही प्रदूषक असत जे असतात ना पाण्यामध्ये तर ते काही जीव सूक्ष्मजीवाणू खातात त्याच्यामुळे काय होतं ते प्रदूषकांचा नायनाट तिथंच होतो म्हणून याला बायो रिमिडेशन म्हणतात नंतर आठवा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट शब्दावलीचा प्रयोग प्रथम कधी केला व कोणत्या घोषणेत केला होता हा केला होता एकोणीसशे सत्तरमध्ये कोकोयार घोषणामध्ये केला होता जेणेकरून तेव्हा कोकोयार घोषणामध्ये जी एकोणीसशे सत्तरला बैठक संमेलन झालं होतं सॉरी नववा क्वेश्चन पहा चिपको आंदोलन कुठे झाले होते हे झाले होते उत्तरांचलमध्ये जे उत्तराखंड आहे सध्या तिथे कोणी केलं होतं महत्त्वपूर्ण व्यक्ती होते सुंदरलाल बहुगुणा आणि चंडीप्रसाद भट एकोणीसशे त्र्याहत्तरला तुम्हाला सर्वांना माहीत असं चिपको आंदोलन झाडाला मिट्टी मारणे एक चिपको आंदोलन त्यांनी सुरू केलं होतं दहावा क्वेश्चन भारतातील कोणती नदी जगातील दहा नष्ट होण्याच्या मार्गापैकी किंवा जी नद्या आहेत जगातील तर त्यापैकी एक नदी आहे तर कोणती गंगा आहे तर गंगा ही नदी जगातील दहा नष्ट होण्याच्या मार्गापैकी प्रमुख एक नदी आहे नष्ट होणे म्हणजे जास्त प्रमाणात प्रदूषित होणे याला असं म्हटलं जनट नंतर अकरा वॉकेशन पहा एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये जपानमधील क्योटो शहरात झालेल्या प्रोटोकॉलचा प्रमुख उद्देश कशासी होता जे एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये क्योटो प्रोटोकॉल तो संबंध झाला बघा क्योटो जपानमधील बघा राजधानी शहर आहे तर तिथं शहर आहे सॉरी राजधानी तर त्या शहरात झाला ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात घट यासाठी झाला होता जे ग्रीन हाऊस गॅसेस कोणते महत्त्वाचे बघा कार्बन डायऑक्साईड सर्वात महत्त्वाचं आहे नंतर मिथेन नायट्रस ऑक्साईड हायड्रोफ्लो कार्बन नंतर फ्लोरो कार्बन्स आणि सल्फर हेक्झाफ्लोराईड हे जे मत महत्त्वपूर्ण केमिकल्स आहेत किंवा कार्बन डायऑक्साईड तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे हा सर्वात जास्त ग्रीन हाऊस गॅसला इफेक्ट करणारा प्रमुख गट आहे त्याने आता क्लोरोफ्लो कार्बन दुसऱ्या नंबरला येतो आपल्याला सिरीज सुद्धा याच्यात ती घटताक्रम सांगा कोण कोणता तर हे पण लक्षात असलं पाहिजे आपल्याला नंतर बारावा क्वेश्चन पहा मानवास कावीळ होण्यास कारणीभूत होणारा सर्वात महत्त्वाचा धातू कोणता म्हणजे कावीळ होण्यासाठी महत्त्वाचा इलिमेंट कोणता येतो तो कोणता आहे आर्सेनिक याच्या संपर्कात झाले तुम्हाला कावीळ होण्याची शक्यता जास्त असते तेरावा क्वेश्चन बेसल करार संबंध कशाशी आहे ते बघा बेसल वन बेसल टू अशी जी सिरीज आली आहे बघा ही कशाशी आहे ती धोकादायक कसरा आहे बघा त्याची वाहतूक किंवा त्याची साठवणी किंवा गाड्यांचं जे प्रदूषण आहे त्याच्यामधून निघणारा जे प्रदूषक आहेत जे ह्युमन साठी घातक असणार तर ते त्याच्याशी हा बेसल करार आहे 
अमंग हा मोटा व्यक्ती असणार आहे बेसल करा फक्त याचीच नाही एखादा एक कचरा किंवा वाहतूक याचीच नाही तर तुमचे जे प्रदूषण निर्माण करते ज्या ज्या गोष्टी त्या त्याच्याशी हा रिलेटेड आहे आता गाड्यांसुद्धा सुद्धा आलेले आहे नंतर चौदा ओकेशन पहा पृथ्वीचे तापमान वाढ वाढवण्यास कोणत्या हरित गृहाचा वाटा सर्वाधिक एकूण साठ टक्के आहे एकूणच्या म्हणजे शंभर पर्सेंटच्या साठ टक्के सर्वात जास्त कोणत्या ग्रीन हाऊस गॅस आहे जो हरितगृह वा गॅस म्हणल्यापेक्षा आपण ग्रीन हाऊस गॅस म्हणा तर सर्वात जास्त तो कोणता आहे कार्बन डायऑक्साईड सी ओ म्हणतो आपण जो ऑक्सिजन आपण पुप्पसाद्वारे घेतो सॉरी नाकाद्वारे घेतो पुप्पसाद बाहेर येतो बघा ते सी ओ टू तर हे सी ओ टू हे सर्वात जास्त पृथ्वीचा हरितगृहाचा वाटा ह्याच्यामध्ये आहे तर आपण जे शोषोश्वास करतो रिस्पायरेशन करतो त्यामधून निघणारा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे बघा फक्त याच्यामुळेच प्रदूषण होत नाही कार्बन डायऑक्साईड विविध इंडस्ट्रीयल मार्गातून जातो तेव्हा जे इतर भाग आहे बघा कुठून पण जिथं सी ओ टू रिलीज झालतो बघा आणि केमिकल प्रोसेस केमिकल कंपन्यामधून सी ओ टू आर रिलीज रिलीज केला जातो तर याचं जे तापमान वाढीसाठी इफेक्ट पडतो त्यानंतर पंधरा ओकेशन महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं अभयारण्य कोणतं आहे सर्वांना माहीत असेल मालडोक अभयारण्य पक्षी अभयारण्यसुद्धा म्हणतात त्याला त्यानंतर सोळा ओकेशन सर्वात स्थायी पारिस्थितिकी प्रणाली कोणती आहे तर महासागरातील जी हे पारिस्थितिकी इकोलॉजी बघा ही सर्वात स्थायी मानली जाते क्वेश्चन बनतो बघा आपल्या सुद्धा प्रश्नामध्ये सतरा ओकेशन बघा सतरा ओकेशन पहा दोन पारिस्थितिकी प्रणालीमधील संक्रमण क्षेत्र कोणतं आहे तर याला इकोटॉन म्हटलं जातं बघा दोन वेगळ्या जो बायोम आहेत त्याच्यामधला जो भाग असतो तो इकोटॉन म्हटला जातो अठरा ओकेशन भारतात उपयुक्त असे पारिस्थितिकी किंवा इकोलॉजी संतुलन जर ठेवायचे असेल तर कमीत कमी वन आच्छादन किती पाहिजे भूमीवर तर हे जवळजवळ तेहतीस टक्के पाहिजे त्यानंतर एकोणीसावा कार्बन चक्राचे प्राथमिक काय उत्पादक आहे तर हे सी ओ टी बघा सी ओ टू रिलेटेड जे कार्बन कार्बन सायकल म्हणतो आपण तर ते प्रथम प्रोडक्ट कोणतं आहे सी ओ टी म्हणून कार्बन सायकल देणार कार्बन सायकल म्हणलं तर कार्बन म्हणजे कार्बन डॉक्साईड असं लक्षात ठेवलं तरी जमत विसा ओकेशन पारिस्थितिकी पिरॅमिडची संकल्पना कुणी मांडली प्रथम विचारल्या हे चार्ल्स एल्टनने मांडली एकोणीसशे सत्तावीसला हे क्वेश्चन विचारतं आहे डायरेक्ट परीक्षेमध्ये प प्रश्न येतील पारिस्थितिकी पिरॅमिडची संकल्पना कोणी मांडली डायरेक्ट पर्यायमध्ये चार्ल्स एल्टन असणार आहे असा क्वेश्चन राज्यसेवेने मागच्या जरी बघितलं तुम्ही राज्यसेवा पूर्वमध्ये तर विचारलेला आहे बघा एकदा विचारलं ना ओझोन जागतिक ओझोन दिवस कधी साजरा केला जातो तर हा क्वेश्चन विचारला होता तुम्हाला पर्यायमध्ये येते सोळा सप्टेंबर एक जानेवारीच काहीतरी दिलं जातं ते सोळा सप्टेंबर त्याचं त्याचं तुम्हाला माहीत होतं तर असे वन लाईन सेंटेन्स सुद्धा राज्यसेवा पुढली प्रिलिमला सुद्धा क्वेश्चन विचारतात एकवीसावा बघा ऊर्जा आधारित पारिस्थितिकीय संकल्पना सिद्धांत कुणी मांडला हा मांडला ई पी ओडमनी मांडला बावीसावा इटाई इटाई रोग कोणत्या मलद्रव्याच्या संक्रमणामुळे होतो तो कोणत्या होतो कॅडमियममुळे होतो कोणामुळे होतो कॅडमियममुळे इटाई इटाई हा रोग होतो तेवीसा ओकेशन मुख्य प्रदूषक कोणते आहे ज्याच्यामुळे ओझनला हानी होते बघा ओझन आलं क्लोर फ्रो कार्बन व्हायचं पुन्हा एकदा ऐका ओझन जर हा शब्द आला ओझनला इफेक्ट पडणारा कोणता गॅस महत्त्वपूर्ण क्लोर फ्रो कार्बन आणि ग्रीन हाऊस गॅस कोणता आहे सर्वात मोठा सी ओ टू हे मिक्सर होऊ नका देऊ इथं कन्फ्युजन बऱ्याचदा होतं आणि इथेच फसवते मी तुम्हाला चोवीस ऑकेशन अंबलीय वर्षा हा शब्द पहिल्यांदा कोणी प्रस्तुत केला होता अंबलीय वर्षा हा शब्द पहिल्यांदा कोणी प्रस्तुत केला होता अठराशे बावन्नला रॉबर्ट आग्नसद्वारा प्रस्तुत केला होता पंचवीसावा फ्लाय ॲश काय आहे हे जे बघा औष्णिक ऊर्जा तयार करताना बघा जो घन पदार्थ निघतो बघा तर उष्णतेद्वारे ते आपल्याला दिसत नाही व्यवस्थित पण जो धूळ बघा धूळ कण दिसतं जे इंडस्ट्रियल एरियामध्ये तुम्ही जर गेलं धूळ कण दिसतं ना ती हे जो बाय प्रॉडक्ट असतो कंपनीतला बऱ्याच ठिकाणी औष्णिक बघा ते फ्लाय ॲश असतं याचं याच्यावर आपण एक स्पेशल असा व्हिडिओ बनवला आहे बघा तुम्ही जर इन्व्हायरमेंटल सेक्शनमध्ये जाऊन प्ले लिस्टमध्ये जर बघितलं त्याच्यामुळे फ्लाय ॲशबद्दल आपण संपूर्ण असा डिटेल असा व्हिडिओ बनवला आहे तुम्ही जर पाहिलं नसेल तर नक्कीच पहा तुम्हाला संपूर्ण माहिती त्याच्यातून भेटेल फ्लाय ॲश म्हणजे काय चित्र वगैरे व्यवस्थित सांगितलं आहे त्याचा सव्वीस ऑकेशन भारतात काही भागामध्ये आढळणाऱ्या पाण्यामध्ये कोणते प्रदूषक मुख्यतः आढळते तर कोणतं आढळतं आर्सनिक व फ्लोराईड पुन्हा एकदा आहे का पाण्यामध्ये बघा काही ठिकाणी भारतामध्ये समजा राजस्थान वगैरे भागामध्ये बघा तुम्ही जे विलेज एरिया जास्त आहे बघा ते जर जे बोरचं पाणी घेतलं जातं त्यामध्ये कोणते मुख्यतः आढळतं तर आर्सनिक व फ्लोराईड हे प्रकारचे काय करतं प्रदूषक आढळतात सत्तावीस सवा क्वेश्चन आत्तापर्यंत हवामान न्यायाची अवधारणा किंवा संकल्पना संबंध कोणत्या संमेलनाशी आहे बघा तर पॅरिस हवामान बदल जे हे झालं त्याच्यावर हवामानावर न्याय दिला असं म्हटलं जातं म्हणून ती संबंध त्याच्याशी आहे 
अठ्ठावीसावा क्वेश्चन रिओ प्लस ट्वेंटी संमेलन मध्य कशाच कशाला सर्वाधिक महत्व दिल गए होते लिखे होते ग्रीन इकोनॉमी ब्याण्णव दोन बारा ध्यान ठेवा ग्रीन इकोनॉमी हा शब्द रिओ प्लस ट्वेंटी मध्य लिखा होता एक क्वेश्चन कृप्ति संमेलन पर एक ब्याण भर लो रिओ द डी जाने ब्राजील मध्य की राजधानी बहुत तिथु जर वीस वर्ष भर ले तुम्हें तो कुछ दोन हजार बारह लो तो ग्रीन इकोनॉमी हा शब्द जास्त प्रमाण तिथे वपरला होता कि ग्रीन इकोनॉ इकोनॉमी पर भर देने मजे जे प्रदूषण निर्माण हो पर्यावरण इफेक्ट पड़ू नए मनुन जी का ग्रीन इकोनॉमी मनत एक क्वेश्चन पहा एक क्वेश्चन पहा ग्रीन हाउस गैस पैकी सी ओ टू सी एच फोर सी एफ सी एन टू ओ कि डैश पैकी को गैस का सर्वाधिक परिणाम होते पृथ्वीला पृथ्वीला ग्रीन हाउस गैस पैकी को गैस का परिणाम सर्वाधिक होते तो हा सी ओ टू चाह होता अपन पैसे जवर जवर साठ टक्के हा परिणाम होता है नर सी एच फोर कार्बन क्लोरा सॉरी सी एच फोर क्लोरोफ्रो कार्बन मन अपन सी एफ सी नर एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड नर तीसरा क्वेश्चन पहा डरबेन संलन दोन हजार एक हवान बदला कशा सा प्रसिद्ध होते ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करनी ये ध्यान ये पे ध्यान दोन हजार एक नहीं मित्र ना तो दोन हजार एक सा ये लक्षा ठेवा इतना चुकून जाए डरबेन संलन दोन हजार एक चुकून जाए तो बह ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करना सा भेट लगता एकतीसाव क्वेश्चन मगिल शतक शंबर वर्ष पृथ्वी पर सरासरी तापमान वृद्धि कि पॉइंट आठ डिग्री सेल्सि मित्रों ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना एक्चुअली दोन हजार सात है मैं आठवते हैं जर का प्रॉब्लम आल तो मैं तुम्हारा कमेंट सेक्शन में जस मेन्शन करेन तो मैं जेनेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगा ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कभी जाए डेट व्यवस्थित आठ होता नहीं मनुसम नर बत्तीसाव क्वेश्चन पहा ग्रीन हाउस गैस ये संकल्पना को प्रस्तुत के लिए जोसेफ कोरियर ने क्या होती प्रस्तुत के लिए होती तेतीसाव क्वेश्चन को गैस है ग्लोबल वॉर्मिंग से कि पृथ्वी से तापमान वाढ़ाने उत्तर दिए कार्बन डाइऑक्साइड व मिथेन क्वेश्चन अभी विचार डायरेक्ट क्वेश्चन अपन का विचार जे विविध ये विचार यूपीसी कि आप जे इतर एक्जाम है बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन विचार अपन डायरेक्ट घर जेनेकर तुम्हारा जी रिविजन हो चौतीस क्वेश्चन कार्बन फ्रू फुटप्रिंट मजे का तो ग्रीन हाउस गैस के प्रति प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होना जी जी मात्रा आती इंडस्ट्रीयल एरिया कार्बन फुटप्रिंट मनता मे उत्सर्जन होता तो भागी लोकसंख्या नहीं कराए ती एवड़ा कि मानसमाग कि कार्बन उत्सर्जन होता कार्बन फुटप्रिंट मानता पस्तीसाव क्वेश्चन प्रथम पृथ्वी संलन को कभी आयोजित के लिए होते ये ऑगस्ट एक ब्याण्णवला ब्राजील रिओदी जानेरो आयोजन के होता ध्यान प्रथम पृथ्वी संलन चल रहा है ऑगस्ट एक ब्याण प्लस रिओ ट्वेंट ट्वेंटी जर मे दोन हजार बारह लगे अस ध्यान दे छत्तीसाव क्वेश्चन जगह मधे सर्वाधिक जैव भाग को तो विविध हॉटस्पॉट कि क्षेत्र में आड़ता ये मत सर्व सर्वे जास्त कूड़े तो आशिया व प्रशांत क्षेत्र में ही का सर्वाधिक जैव भाग है कि बायो हॉटस्पॉट मन तो अपन सदतीस क्वेश्चन पहा भारत को ठिकाण है मैग्र वनस्पति या करता प्रसिद्ध है को सुंदरबन को सुंदरबन है क्या है भारत मैग्र वन वनस्पति सारे क्या प्रसिद्ध है नर अड़तीस क्वेश्चन जैव विविधता दिवस कि बायोडाइवर्सिटी डे कभी साजरा किया जो हा के जो बावीस मेला कभी किया जो बावीस मेला एक क्वेश्चन विश्व वन्य दिवस सप्ताह कभी साजरा किया जो एक सात ऑक्टोबर के दरमियान विश्व वन्य जीव सप्ताह साजरा किया जो चालीसवा क्वेश्चन वर्ष एकोनीशे एक प्रचलित बॉन्ड समझौता बॉन्ड जो समझौता आला तो जर्मनी ये बॉन्ड की एक राज जर्मन की तो कि सी एम एस मन तो संबंध कशाशी बे प्रवासी वनस्पति बगा इतर इतर जता है कि इतर देशा मे जता है संरक्षण ये बॉन्ड समझौता आला होता जर्मनी ये सी एम एस मजे का कन्वेन्शन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ माइग्रेट मैग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल ये सी एम एस मनता तो ये हा संत जाता विचारू शक तुम एक्केचिव क्वेश्चन जागतिक ओजन दिवस कभी साजरा किया जो हा के जो सोला सप्टेंबर या दिवसी बेचिवा केन्द्र द्वारा को वर्षी गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिला वर्ष दोन हजार पांचला त्रेचिवा वन्यजीव व पक्षी संरक्षण संबंध 
संविधानात कोणत्या सूचीमध्ये केलेलं आहे समवर्ती सूचीमध्ये केलेलं आहे चव्वेचाळीसवा क्वेश्चन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतात हे तर वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत किंवा अंडर पंचाळीसावा क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस कधी साजरा केला जातो हा साजरा केला जातो बावीस एप्रिलला शेहेचाळीसवा लोकप्रिय पत्रिका आहे बघा डाऊन टू अर्थ कोणाद्वारे प्रसिद्ध केलं जाते हे केलं जातं विज्ञान व पर्यावरण जे केंद्र आहे नवी दिल्ली येथे याच्याद्वारे हे केलं जातं काय म्हणतो प्रसिद्ध केलं जातं डाऊन टू अर्थ तुम्ही जर इंटरनेटला सर्च केला असं गुगल गुगल टाका डाऊन टू अर्थ तुम्हाला त्याची वेबसाईट ओ आर जी येईल तर त्याच्यावर पर्यावरण संबंधी किंवा प्रदूषण या संबंधी ते रिपोर्ट प्रस प्रकाशित करीत असतात आणि यू पी सी जर तुम्ही करीत असाल तर ते डाऊन टू अर्थ तुम्हाला नक्कीच वाचणं गरजेचं आहे जे महत्त्वाची सरकारी वेबसाईट आहे बघा ते व्यवस्थित हँडल करावं लागतं तुम्हाला त्यानंतर बघा सत्तेचाळीसवा क्वेश्चन ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कोणत्या नावाने ओळखला जातो हा एश डेन पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो सॉरी एश डेन पुरस्कार नावाने ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार हा ओळखला जातो अठ्ठेचाळीसवा इको मार्क काय आहे तर पर्यावरण उप उपभोक्ता उत्पादन पर्यावरणाला अनुकूल असं उत्पादन जे करतात तर त्यांना टॅग दिला जातो इको मार्क म्हणून म्हणजे पर्यावरणाशी पर्यावरणाला इफेक्ट होणार नाही असं जे उत्पादन असतं त्याला इको मार्कमध्ये गणलं जातं बीस म्हणजे काय बघा तुम्हाला सांगितलं होतं पहिलं होतं बी एस आय होतं ते तर हे काय ते बीस तर बीस म्हणजे द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड याला म्हणतात बीस इज द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्युमर अफेअर फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नंतर इट इज इस्टॅब्लिश बाय द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ॲक्ट एकोणीसशे शहाऐंशी विच केम इन टू इफेक्ट ऑन ट्वेंटी थर्ड डिसेंबर नाईन्टीन एटी सिक्स याला मराठीत भारतीय मान्य ब्युरो असं म्हटलं जातं ॲक्ट पास केला होता एकोणीसशे शहाऐंशीला त्याच्या अंडर याची स्थापना तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे शहाऐंशीला झाली हे एक मानक आहे भारतीय मानक ब्युरो आहे बघा त्याच्या अंडर ते काय करतं क्वालिटी पुन्हा ॲनालाइज करणं काही समजा काही गोष्टी खराब असतील तर ते त्यांना ते मार्क देत नाही बीस मार्काचं जे प्रोडक्ट असतं ते स्टँडर्ड मानलं जातं आय एस आय आपण जे समजतो त्याच्या अंडर येतं ते तर ते एक स्टँडर्ड मानलं जातं पन्नास बघा पन्नास ऑपरेशन आणि ते येतं कोणाच्या अंडर किंवा कोणती मिनिस्ट्री बघती तर कंज्युमर अफेअर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्युमर अफेअर फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर हे वर्क करतं पन्नासवा क्वेश्चन पहा नर्मदा बचाव आंदोलन कधी सुरू झालं हे झालं होतं एकोणीसशे पंच्याऐंशीला नर्मदा बचाव आंदोलन एकावन्नवा क्वेश्चन कोणते असे अभयारण्य आहे जे उष्णकंटिबंधीय पासून उपोष्ण होतं उपोष्णापासून शीतोष्ण सुद्धा होतं आणि आर्टिक हवामानापर्यंत त्याचं परिवर्तन होतं असं एकमेव म्हणजे नामदापा नॅशनल पार्क विचारू शकतात यू पी सीमध्ये बऱ्याचदा क्वेश्चन हा विचारलेला आहे बघा यू पी सीला कधी पण विचारू शकतात बावन्नवा क्वेश्चन पृथ्वीला एकूण किती जैव भौगोलिक प्रदेशामध्ये वाटले आहे जी पृथ्वी आपली त्यामध्ये किती बायोडायव्हर्सिटीमध्ये याचं विभाजन केलेलं आहे ते एकूण आठमध्ये केलेलं आहे आठ प्रदेशामध्ये पृथ्वीला एकूण याच्यामध्ये जैव भौगोलिक प्रदेशामध्ये बायोडायव्हर्सिटीमध्ये विभाजन केलेलं आहे तर अशा प्रकारे आपण जवळजवळ बावन्न क्वेश्चन पाहिले हा झाला पार्ट वन इन्व्हॉर्मेंटल शिक्षणच्या आपण जे नंतर जे येणार आहे असे जवळजवळ जोपर्यंत क्वेश्चनचे सर्व सिरीज होत नाही जवळजवळ आपण भरपूर प्रमाणात क्वेश्चन याच्यावर बोलू जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव होईल तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून सांगा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा थँक्यू थँक्यू तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद